আমার এই প্রিয় পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যর জীবন যাতে এরকমই ঠিক ফুলের মতো সুন্দর হয়ে ওঠে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমার চ্যানেল মৃত অ্যান্তানিস লাইফস্টাইলে তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো আজকের দিনের শুরুটা তোমাদের এই সুন্দর সুন্দর ফুলের মুখ দেখিয়ে শুরু করলাম আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এই ফুল গাছগুলো আমার খুব 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 প্রিয় আর এমনিতেই তো পিঙ্ক কালার প্রিয় তার মধ্যে যদি এরকম পিঙ্ক কালারের সুন্দর সুন্দর ফুল ঝাঁকড়া হয়ে পুরো গাছটাতে হয় কার না ভালো লাগে বলো পুরো বাড়িটাই যেন জুড়ে যায় সাথে এই সাদা ফুলগুলোও কিন্তু বেশ লাগে দেখতে আমার এই বাগানের ফুলগুলো তোমরা অনেকেই পছন্দ করো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও ইচ্ছে করে অনেক অনেক ফুল গাছ লাগাতে কিন্তু ওই যে বললাম অনেক সময় স্বাদ থাকলেও সাধ্য হয় না তাই লাগাতে পারি না তবু যতটুক লাগিয়েছি মন ভরে গেছে গুড মর্নিং তো বন্ধুরা এখন বাজে হচ্ছে ঘড়িতে প্রায় কটা বাজে কটা বাজে বলে তো প্রায় সাড়ে দশটা মানে এগারোটা বাজবে আর কি টাইমটা ঠিক বুঝতে পারতেছি না তো যাই হোক আমি এখন আজকে ব্লগটা আমি শুরু করলাম অনেক দিন ধরেই শুরু করতে পারি না হয় না শুরু করে ওঠা আর কি আজকে আমি শুরু করলাম আর এদিকে হচ্ছে প্রচণ্ড রোদ রোদের মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে রোদ তাপাতে বললাম বাড়িতে সবসময় ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকা ঠিক না বাইরের রোদের একটু প্রয়োজন আছে এর জন্য বললাম এখানে একটু বসে রোদ তাপো সকালবেলা রোদটা তাপাই দারুণ মজা লাগে না হ্যাঁ সত্যি কথা বলতে এই সত্যি কথা বলতে এই রোদগুলো মানে মজাদার মজাদার একটা আরামদায়ক রোদ মানে শরীরটা খুব আরাম লাগে যে ঘুম ঘুম একটা ব্যাপার আছে তাই না তো এই রোদ হচ্ছে যেমন যতটা প্রয়োজন উপকার ততটা হচ্ছে আরামদায়কও আর সকালবেলা চা খাওয়া দাওয়া সব শেষ আজকে ব্লগটা শুরু করলাম দারুণ হবে লাইক কমেন্ট করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না খুব শীঘ্রই সিলভার প্লে বাটন হয়তো পেয়ে যাব এখনও অ্যাপ্লাই করা হয়নি অ্যাপ্লাই করব আমাদের যেটা ড্রিম ছিল যেটা স্বপ্ন ছিল সেটা হয়তো খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা দেখতে থাকো রোদ তাপিয়ে তারপরে ভাবলাম যে না অনেকক্ষণ তো এইভাবে আমি এই যে ঢিলামি করে ঢিলামি করেই চলছে এখন কিন্তু কাজে হাত দিতে লাগবে তো চলে আসলাম রান্নার এদিকে শাক বাজছিলাম বোতে শাক জেঠিমা আবার দিয়ে আসলো কলার মজা বলছে জেঠু নাকি বাজার থেকে কিনে এনেছে কিন্তু রান্নার সময় নেই আসলে ছাগল গরু এগুলো দেখতে দেখতে বাছারও সময় পায় না রান্নারও সময় পায় না তো বললো যে জেঠু বলছে যে বৌমাকে দিয়ে আয় বৌমা রান্না করবে তো পরে যে আমাকে দিয়ে গেল তো আমি এই যে অগত্যা রান্না করব আর কি কলার মোচার সাথে হচ্ছে বোতে শাক আমার চোখে দেখা যেন বন্ধুরা কেউ কেউ কলার মোচা বাছার ভয়ে মানে পরিষ্কার করার ভয়ে রান্না করে না এটা আমি নিজে চোখে দেখেছি কিন্তু কাকে দেখেছি সেটা বলছি না কারণ সেও আমার ভিডিও দেখে তো কিন্তু এই বাছার ভয়ে রান্নাই করে না তো মিতুরানী আজকে কি রান্না হচ্ছে আজকে অনেক দিন পর আজকে আমি সত্যি কথা বলতে মানে এই কদিন কাজেই ব্যস্ত মানে কাজে বলতে ওই যে প্রোগ্রামে একটা ব্যস্ত ছিলাম খুব তো আজকে হচ্ছে আমি ফুললি বাড়িতে থাকবো এবং বাড়িতেই ঘুরি বোঝ হবে তাই না তো যাই হোক কালকে তুমি ছিল না বাড়িতে কালকে দাদা ভাইকে দিয়ে মাংস আনাইছি তেল আনাইছি আমি ছিলাম না মানে দাদা এসে খরচাটা নিয়ে মানে দিয়ে গেছে করেছে আর কি পোলট্রি মাংস তো আমি জানি তুমি তো জানো আমি খাই না বেশি তোমার জন্য রাখি নাই বেশি চার পিস আছে তুমি খাবার শুধু ঠিক আছে আর এটা যে জেঠু কালকে কিনে আনছিল মোচা মোচা কালকে কিনে আনছে কিন্তু পায়ে আনে নেই কিনে আনছে কিনে আনার পরে জেঠিমার সময় নেই রান্না করার ফলছে তুমি রান্না করে অল্প তরকারি আমাকে দিও এই যে মোচার তরকারি আর হচ্ছে দিদির বাড়ি থেকে মানে মধ্যের বাড়ি থেকে সেই কবে পাঠাইছিল বোতে শাক তো বেগুন ছিল না সেই জন্য রান্না করতে পারিনি তো এটা রান্না করবো আজকে ডালের বড়ি দিয়ে আর বেগুন দিয়ে ডালের বড়ি এই যে আলু বেগুন আলু বেগুন আমার শুকনো মাছ দিয়ে ঘর শুক শুক একটু আগে কিন্তু পেলাম না কারণ এত বারোটা বেজে গেছে আমাদের এই ছোটখাটো বাজার হ্যাঁ গ্রামের বাজার সবকিছু অ্যাভেলেবেল থাকে না এটাই হচ্ছে সমস্যা 
তো এইদিকে হচ্ছে যাই হোক যেটাই হোক না কেন মানে ওই বোতল শাকটা বেগুন দিয়ে ডালের বুড়ি দিয়ে দারুণ একটা রেসিপি বানাবে মিতু রানি তোমরা তো জানোই অলওয়েজ মিতু রান্নায় পুরো পাকা পোক্ত আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছো বন্ধুরা আজকে মানে এখন আর কি তেল কতটা কম দেয় আমি বকা দিতে 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 এসে করতে করতে তেল অনেকটাই কমে গিয়েছে এটা কিপন না কিপটামি না তোমরা হয়তো বলতে পারো যে দাদা ভাই কিপটামি করে সবসময় এটা না সেটা না এটা হচ্ছে তেলটা যত কম খাবে এখন ততটাই ভালো তাই না বন্ধুরা দেখলে তোমাদের দাদা ভাই কি বলে খেলো তেল কম দিই তার জন্য খুব ভালো আসলে তোমরাও অনেকে বলেছো যে মৃত এ সময় তেলটা একদমই কম খাবে তো সেই জন্য আমি সমস্ত কিছু ভেবেই আমি তেলটা কিন্তু কম খাচ্ছি আর একটা কথা কি বলো তো একজন মা সমস্ত কিছু করতে পারে তার সন্তানের জন্য তাই না তা আমিও প্রচুর জন্য প্রচুর ভালোর কথা ভেবে আমিও কিন্তু তেল এখন অনেকটাই কম দিই তো যাই হোক এদিকে আলু আর বেগুনগুলোকে একটু নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নিলাম ভেজে তারপরে বোতে শাকগুলো দিয়ে দিলাম তোমাদের কার কার এরকম বোতে শাক মানে আলু বেগুন দিয়ে খেতে ভালো লাগে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবো আমার তো আলু বেগুন দিয়ে করলে দারুণ লাগে কিন্তু আরেকভাবেও করা যায় সেটা হচ্ছে শুকনা মাছ দিয়ে তো তোমাদের দাদাভাই বাজার গিয়েছিলো কিন্তু শুকনা মাছ পেল না শুকনা মাছ দিয়ে করলে যে এত 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 টেস্টি হয় না মানে কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না তো শুকনা মাছ পেল না তো সেই জন্য আলু বেগুন আর হচ্ছে ডালের বড়ি নিয়ে এসছি ওই ডালের বড়ি দিয়ে করছি আর কি তো ডালের বড়ি দিয়ে করলেও কিন্তু খারাপ লাগে না বেশ লাগে তো এদিকে বোঝে শাক করছি আর ওদিকে কি তো বন্ধুরা দেখো শাক একটু কম হয়ে গেছে মানে কি বলো শাক এমন একটা জিনিস যে কড়াইতে দিতে দিতেই কম হয়ে যায় কোনো ব্যাপার না একটু জল দিব একটু খানি বেশি জল দেবো না তো একটু জল দিয়ে দিলাম জল দিয়ে এটাকে আর কি একটু সেদ্ধ করবো আর হ্যাঁ তোমরা অনেকেই বলো যে ঝোল ঝোল শাক আসলে কি আমরা ঝোল ঝোল খাওয়া খাওয়াটাই বেশি পছন্দ করি হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু যে ভাজা শাক খাওয়া খেতে ভালো লাগে না সেটাও না যেরকম হচ্ছে কি বলে ঢেঁকি শাক ঢেঁকি শাক আমরা ভাজা খাই এটা এই আর বেশিরভাগ শাকই কিন্তু আমরা লাফা শাক এই শাকগুলো কিন্তু আমরা বেশিরভাগই ঝোল ঝোল টাইপের খাই তো দেখো এদিকে আমি এখন ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়েছি মোটামুটি হয়ে গেছে এটা হ্যাঁ একটা বাজে কি শক্ত সামর্থ্য নাই কুমড়োটা কত সুন্দর হয়েছে দেখেছ একদম কচি কুমড়োটা আর ওপরে আরও হয়েছে তো বাবা বলছিলো যে আমিও বলছিলাম যে ওপরে যখন আছে একটা কচি খাই কচি খেতে কিন্তু ভালোই লাগে তো ওই যে তোমাদের দাদাভাই পারছে আর ওপরেও আছে তো চালের ওপরে আর তোমাদের দাদাভাই ওঠার রিস্ক নিল না কারণ এটা সামনে আছে এটাই পেরে নেই কারণ এটা মানুষের চোখে পড়বে আর কি বলবো তোমার কত সুন্দর হয়েছে দেখো কালকে চিংড়ি মাছ নিয়ে আসবো বড় বড় গলদা চিংড়ি না এমনি ছোট চিংড়ি ছোট ছোট দারুন সুন্দর একটা মিষ্টি কুমড়া আমাদের গাছের হ্যাঁ রান্না গাছের উপরে কিন্তু এরকম করে আমাদের লাউ বলো কুমড়ো বলো লাউ হ্যাঁ মানে হয়ে যায় আর কি আমার দারুণ ভাবেই হয় আবাদ করার প্রয়োজন নেই যে ওটার জন্য আলাদা করে কোথাও মানে এইসব এই যে ঘর দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা গাছ যদি ঘেরে দেয় ছোট তাই তাহলে এটা মোটামুটি চালটা পুরো ভর্তি হয়ে যায় আমার জন্য না এটা বাবা এই মইটা বাবাতে বাবা প্রায়শই একদম ইজিলি কমফোর্টলি কাজ করতে পারে আমার হেভি ওয়েট তোমরা তো জানোই কেজি না আশি কেজি এর জন্য আমি রিস্ক নিলাম না তো যেটাই হোক না কেন চলো আমি তো 
लजिक तो ठीक कथार मध्य तो चलो लजिक जो ठीक तो अंत करते ही चारकोना चार আর এগুলো তো কোনো আমরা যেহেতু প্রফেশনালি পেশাদার ভাবে আমরা যেহেতু মানে লাগাই না মানে যেমন মানুষ চাষ আবাদ করে সেটা তো আর নয় আমাদের কিন্তু একদম পুরো ন্যাচারালভাবে এই গাছগুলো ওঠে এবং একদম পুরো পুরোপুরি অর্গানিক তো বন্ধুরা এই যে কলার মতো তরকারি যেটু হচ্ছে পয়সা দিয়ে কিনে আনছিল তো যদি এমনি আনতো কারো কাছ থেকে তাহলে মনে করো না দিলেও কোনো ব্যাপার ছিল না যেহেতু টাকা দিয়ে কিনে আনছে আর ওরা খাওয়ার জন্য আনছে সেই জন্য আর কি অল্প একটু শুধু ওই কলার মতোই তরকারি আর আর তো কিছু ছিল না মাংস ছিল শাক ছিল তো শাকও অল্প ছিল আর মাংস তো মানে এগুলো তোমাদের দাদা ভাইয়ের জন্য আছিল রান ছিল আর কি তো এগুলো তো সাজা গোজা দেখে ভাবছো যে কোথাও যাব সেটা পরে বলছি আগে তরকারিটা নিয়ে আসি তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ খাওয়া দাওয়া করে একদম রেডি হয়ে গেছে এবার তো যেটি আমাকে তরকারি দিয়ে দিয়ে আসলাম তো কোথায় যাচ্ছি বলো তো একটু কেনাকাটা করতে কি উপলক্ষ কেনাকাটা সেটা না হয় পরেই বলছি তো পাশেই দোকান হ্যাঁ পাশেই বাজার আছে সেই পাশের বাজার থেকেই কেনাকাটা করব বেশি দূরে যাব না আমার দেখো দুইটা টিপ হয়েছে একটা তো এখানে একটা এখানে গোটা হয়েছে সেই গোটার টিপ তো যাই হোক তো কী কী লাগবে না লাগবে যেটিমার কাছে শুনলাম গামছা শাড়ি নতুন ছায়া ব্লাউজ হয়তো বা এতক্ষণে সবাই গেস করেও ফেলেছো থামা মেলার টাইটেল দেখে তো হ্যাঁ সাধের কেনাকাটা করতে যাচ্ছি আমার যে কেনাকাটাগুলো থাকে যেমন শাড়ি সায়া ব্লাউজ শাখা পলা তারপর হচ্ছে আর কি গামছা এই সমস্ত কিছু তো ওইটাই তোমার দাদা ভাই নিয়ে যাচ্ছে কারণ এরপরে না শরীরটা দিনে দিনে একটু হারি হয়ে যাচ্ছে যেতে পারবো না তো আমি ভাবলাম যে আমি যাই দিয়ে এই কয়েকটা জিনিস যেগুলো কেনাকাটা সেগুলো আমি করে আসি বাকি সমস্ত কিছু তো তোমাদের দাদা ভাই করবে তো চলো মোটামুটি খাওয়া দাওয়া করে একটু দিনে দিনেই বেরোচ্ছি দিনে দিনে যাবো দিনে দিনেই চলে আসবো পাশেই বাজে তো বেশি সময় লাগবে না তো চলো যাওয়া যাক তিনটে কালারই ভালো এখানে আছে লাল এখানে আছে পিঙ্ক পুরো বডি কাজটা এটা অল বডি কাজ তো চলে আসলাম সবার প্রথমে শাড়ির দোকানে শাড়ি নিতে তো কি শাড়ি দেখছি দেখছি ভাবছিলাম যে সারা দিন যেহেতু পরে থাকতে হবে সেই জন্য কমফর্টেবল কিছু শাড়ি কিছু বলতে একটা শাড়ি নেব যেটা আর কি সারা দিন পরে থাকা যায় তো সেই টাইপেরই শাড়ি দেখছি তো কোন শাড়িটা নিব না নেব সেটা তোমাদের পরে বলবো বাড়ি গিয়ে তো চলো তোমরাও আমার সাথে সাথে শাড়ি দেখো আর কমেন্টের মাধ্যমে বলো যে কোন শাড়িটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে একই রকম সব কমনই হ্যাঁ তাতে সেটাই সব কমনই হয় না তাড়াতাড়ি কি জামলে নেই কথা বলে জামলে
ऑप्शन है थरने की लाल टा लाल टा नहीं ना लाल लाल पसंद मैं भल लगे ना हलुद तो हलुद ठीक है हलुद देखो अन्न नहीं आज कोई पिंक कलर देखी देखी पिंक कलर टा देखी चलना तो शाड़ी दोकान शाड़ी के चले आसल शायर दोकने कारण ओ दोकान इसे छो ना शाय चलो ना शुद्ध शाड़ी ही दोकान तो दोकाना आसलम एखान हे शायब तो क्यों सब समय ये छोटोखाटो दोकान शपिंग बसिभागटाई करी माझे माझे मल थे करी हाँ तुम्हरा देखे क्यों कि बोल तो छोटो छोटो दोकानगुल मैंने जिस कनार मजाई आलदा मैं कि बोलो खूब भल लगे एखान जिन कमार छोटो बलार एक दोकान साय कने एक दोकने चले आसल ब्लाउज कहते मैंने कि बोलो तीन टा दोकान घटी तो बोल कम कीरकम ब्लाउज लागे तो मैं शर्ट हाथा ब्लाउज हमें पड़ब ना हाँ एक थ्री क्वार्टार एक लंग ए रखम चलो क्योंकि शर्ट हाथा लागे ना तो कूटा दीचे और हमार ब्लाउज सैज मेला खूब 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 डिफिकल्ट हो जा आगे तो मोटामोटी चो पेतम क्योंकि एन और सैज एकदम ही मेले ना तो ये चले आसलम एकटू घूरी भोज करते खूब खिदे पे गे दोकान घूरे 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 तुम्हारे दादा भाव से हमारो खिदे पे बोल हाँ हमारो पे तो ये बस बस पड़े दूजने मिस्टी नहीं और पुरी 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 खाची तो मिस्टी और पुरी हे खावा दावा एदी के हमारे सन्धे खावा गल और एक खिदे फिदे भाव चेलो से एक बोल तो शेष हो गो तो ये खे तर झटपट बाड़ी दिखे रवना देव एकदम सन्धे आगे बाड़ी पोछाब कारण बसी लेट करबना सन्धे लागार आगे आगे हमें बाड़ी पोछे गए क्यों तो देखो एदी के सन्धे आगे आगे बाड़ी पोछे बाड़ सामने देखे जामा कपड़गुलो जे दिए गए वगलो एखने आए तो भावल जमा कपड़गुलो तुले तरह बाड़ी जा जमा कपड़गुलो तुले दिए जमा कपड़गुलो हमें जो बाड़ी थी तालोले बहरे दी सबग नहीं आसो जाने तो जाए अनेक भिडियो इसे करी एन कर दी कारण शर टायर दूजन ही ठंडा प्रचंड तो ये मैं कर फाइनल तो चलो देखते थको तो मोटामोटी समस्त किस बेर निल छंद शपिंग से बुझते ही सामने सदे अनुष्ठान दिन जा शर एक भारी हो जा बस बड़ोते पर तो से आगे भागे आज के गए जगह शपिंग साथे ओ कि मैं तुम्हारे दादा भाई तो नहीं आसलम तो चलो क्यों नहीं आसलम से देखा और ये शपिंग अने के बोलो जो कि दरकार अने के बोलो क्योंकि मध्य नियम सदर समय समस्त किस नतून पड़ते हैं 
ঠিক আছে উডবি মার্কেট ও সেই জন্য এই নতুন জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি শাড়ি তারপর কি শাড়ি আনলাম সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে দেখাবো তো চলো তো আমি তো আনছাই কিন্তু তার তার মধ্যে তোমাদের দাদা ভাইও কিনছে তো ওর ওর ও শখ ও পড়বে তো যাই হোক ওর এটা কত দিনের শখ গো তোমার বস্ত্র নিতে হয় তো ও বস্ত্র নিতে বলতেছে যে বস্ত্র নিতে হয় আমিও সেইভাবেই বললাম তোমাদের এটাকে কি বলে কি কোট বলে তোমার জানি না কি নাম তো এই যে এগুলা নিছে ও পাঞ্জাবি উপরে পড়বে আর কি যে হাফ হাফ কোট বলতে পারো আর কি হাফ কোট হাফ কোট আমরা নাম জানি না সত্যি কথা বলতে তোমরা কমেন্ট করে বলো তো এই যে এটা নিছে কালোর মধ্যে তো ওকে তো কালো কালার ওর ফেভারিট তোমরা সবাই জানো তো কালো কালারটা নিছে ও হ্যালো ও ড্রেস আর আমার শাড়ি এই হলো আমার শাড়ি তো এই হলুদ কালারটাই দেখালো আমাকে প্রথম আর প্রথমে এই হলুদ কালারটা দেখেই আমার পছন্দ হয়েছে আরও অনেক কালার দেখিয়েছিল কিন্তু যেহেতু শাড়িটা পরে সারাদিন আমার থাকতে হবে তো সেই জন্য ভাবলাম যে না একটু হালকা পাতলার মধ্যে এই শাড়িটাই নিই আর দোকানদারও বলছিল এই শাড়িটা তোমাকে মানাবে আমাদের দাদা ভাইও বলছিল তো সেই জন্য এই শাড়িটা নিয়ে গেলাম তো তোমরা কমেন্ট করে বলো কীরকম হয়েছে না হয়েছে শাড়িটা এটা আঁচলের পোশানটা আর পুরো বডিতেও কাজ করা আছে যেদিন পরবো সেদিন দেখতে পারবে তোমরা ভালোভাবে আর সাথে নিয়েছি হচ্ছে হলুদ কালারের সায়া আর এটার সাথে ম্যাচিং করে লাল সাদার মধ্যে একটা ব্লাউজ এই যে লাল সাদা আর ব্লাউজটার কাহিনী আছে কারণ এই অন্য অন্য ব্লাউজ নিতে চাইছিলাম কিন্তু ব্লাউজ আমার সাইজে মেলেই না এখন তো আরও মেলে না তো সেই জন্য এই মানে শর্ট হাতা ব্লাউজগুলো আর এই যে এই ব্লাউজটা নিলাম আর এখানে এই যে সাদা সাদা কাজ করা আছে ভালো লাগছিল ব্লাউজটা দেখে পছন্দ হয়ে গেছিল তো এইটাই নিলাম আর সাথে নিয়েছি হচ্ছে যেটা আমাদের লাগে সেটা হচ্ছে গামছা তো এখানে আছে তিনটা গামছা একই রকমের তিনটা গামছা তো আমাদের মধ্যে আর কি লাগে কিসের জন্য লাগে না লাগে সেগুলো তোমরা দেখতে পারবে পুজো দেওয়ার সময় আর কি লাগে তো এই তিনটা গামছা এই হচ্ছে আমার শপিং তো এই হচ্ছে শপিং তো কেমন লাগলো আজকে ব্লগটা আর বেশি লং করছি না এখানে এন্ড করছি সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো শপিংগুলো কেমন হয়েছে স্পেশালি আমার শাড়িটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আজকের মতো টাটা